，我回来了。老婆，我回来了。干妈，我让你准备的清酒汤呢？干妈，哎，来了来，清酒汤。哎，你还知道回来啊？昨晚上哪去了？嗯。喝酒去了，哎，几个人非得说我怕老婆，我怎么可能怕老婆呢？你不怕老婆？那我为什么要怕老婆？我老婆，上得厅堂，下得厨房。外形好，不止长得好看，还在学校里的时候，他就是高材生。这学霸、校花，那又怎么样呢？还不是嫁给了我，给我生孩子，给我在家里头。洗衣服，做饭。你说谁呢？你老婆谁啊？我老婆，林霜。老婆谁啊？林霜。不要过来了吗？先生太太说了，都不想见你。佳怡现在还好吗？你说呢？她现在吃得下，睡得着，没人拿她当受气包，不要太适应。哎，行了，你不要那个搞七撵三的了，赶快走吧建议，我知道我的行为有些过激，我也知道我没有资格祈求你的原谅。我只是想确认一下，你和孩子现在还好吗
佳怡，就是魏明送过来的。嗯现在知道来打苦情牌了，魏明这个人啊，我和你爸从头到尾都没看上过。当初是你要死要活的，非要嫁给他。但是现在说这些已经没有用了。你不是谈谈恋爱闹分手，你现在婚都结了，孩子也有了，这不是儿戏呀、啊，你要负责任的。妈，事到如今，站在我这个做妈的立场，我还是劝和不劝分。可是他这么过分，我就这么随随便便的原谅他吗？来，原谅是原谅。但不是随随便便的，我们皇家哪能任由一个外人来欺负啊？但是你呢，也要硬气一点。两个人在一起是要磨合，要包容，但是规矩还是要立的。这件事情一定要让他记牢教训。叫你上去。爸，妈，对不起，这次是我的错，我写了保证书，你二位看一下。佳一是一个从小吃药都怕苦的人，现在手上的针眼密密麻麻七八个。他受了这么大的罪，你就轻描淡写几个字，想一笔勾销了？我是真的知道自己做错了，我很后悔。我现在我巴不得我自己替佳一受苦，替佳一受苦，这种话。你也就是嘴上讲讲好听的，我们又不是黑社会，我们又不能打你。那我到底要怎么做，你二位才能原谅我？其实很简单，除了这份保证书，你再签一份婚后财产的补充协议，直接写明你们夫妻的共同财产也归嘉义所有。怎么，不敢签？爸妈，保证书的意思就是
，保证我下次绝对不会再犯了。我们没必要闹到离婚分财产这种极端的情况吧？既然保证绝对不会再犯，那么这种极端情况也就不会发生了。口说无凭的，总要让你付出点代价。这份保证书总要对你有点约束力吧，否则，我们是真的不敢轻易让你把佳怡领回家去吧，让他学学怎么做个好老公、好爸爸。等等。要是你再让嘉义受半点委屈，我不会轻饶你。放心吧，爸。那闪闪发光的你，拥抱。来吃大虾。来，来，你爱的大虾。有。还有呢？郭先生，我喜欢吃的牛肉。好了，那我们就买这个牛肉块。那今晚就做一个大虾牛肉堡，好不好？呀，大虾牛肉堡，这是什么黑暗料理啊？很黑暗吗？妈妈喜欢的酸奶，那就做大虾牛肉酸奶堡，好不好？成交，说好了，我今晚做出来，你可不许不吃啊！啊，说好了，你俩吃啊，我可不吃，我去准备一个泡面。你这算犯规啊！我跟你说，别跑啊！嗯，这这，我要黄桃罐头。黄桃罐头，好嘞，黄桃罐头一个，你还要吃什么？那个，你别动了，我来帮你吧。谢谢啊，没事儿。好久不见，好久不见。佳怡阿姨，你一个人来的？哦，魏明他加班，临时有点事情。你这推车挺重的，要不然我帮你推吧。哦，不用了，我自己可以的。那行，那我们先走了。嗯，好，拜拜。果果还想吃什么呀？放点汤圆。是汤圆啊？汤圆啊！还是黑芝麻馅的，是不是？哎呦，想淘气包、哎，小心点脚下。哎呀！哎呀走了，走了。打不到车吧？这样，我还有别的车跟司机，我先让这辆车把你送回去，正好司机可以帮你把所有的东西都搬到楼上去。啊，不用了，我自己可以的。其实平时都是家里阿姨陪着我出来的。只是他今天家里临时有点事，请假了。没关系，你这种情况还是要小心一点的。那我给另外一个司机打个电话。那就谢谢你们了。小事情。你最近都还好吧？公司业务开展的顺利吗？之前遇到了点小状况。小莹被方舟踢出了局。不知道魏明有没有跟你提过？不过现在已经解决了，我们已经跟 L A 谈妥了合作，最后顺利就好。嗯，你现在最重要的就是照顾好自己的身体。哎呦
，都掉地上了，飞喽！哎呀，好厉害呀！哎呦，看我一个手都能抓住，飞喽！林叔，可以可以可以。其实，我现在开始有点理解你了。有些事情吧，你身在其中就感受更深吧。你看，像我，没有过去的经历，就没有如今的我。但是现在，我反倒觉得更轻松自在了。面对一些未知，我也不再害怕了，因为该来的总会来。对于你来说也是一样的。上车吧。方舟要收购 LIA， LIA 的 APP 皮皮兔要和西米合并，顺势而为。但这样一来，林霜和 LIA 的合作也没有下文了。那没办法，证明他的运气差了那么一点点。该不会是你干的吧？方舟早就有收购 LIA 的意向，我只不过就是顺水推个舟而已。顺水推舟，你知不知道这对林霜、对小莹会有多大的影响？商场无父子，难道我还要对一个前妻讲什么情面？你敢说你没有掺杂私人情绪？我就是要公报私仇，那又怎么样呢？你卑鄙！林霜毕竟是小苹果的妈妈，跟你有这么多年的感情，你竟然这样对她！你不要不了解事情的来龙去脉就胡思乱想，再伤到了孩子。你别碰我,我！我不知道我什么时候会变成第二个林霜。我没你想的那么坏。林霜和江喜一直在背后算计我，你知不知道？要不是我发现的早，那死的人就是我。他们有今天就是自作孽不可活，配不上你的同情心。你别用那种眼神看着我。我现在倒是很好奇，林霜和江喜，他们现在干什么？他们是怎么走到一起去的？说到底了，不就是围绕着我展开的吗？他们的友谊经不起一点点的敲打，什么姐妹情深，友谊地久天长，我不信，你信吗汤怎么包的呀？一点味道都没有。佳怡怀孕了，太太特地交代过了，菜嘛要烧的清淡一点。你别总拿太太当挡箭牌，你搞清楚是谁给你发的工资，是我。张妈，你先去忙吧。你到底是因为饭菜不好吃，还是工作不顺心，才没事找事儿？我是工作不顺心，回到家就想图个痛快。你别以为我不知道，之前你为了让董事会通过 LRA 的收购案，反复套路我爸。没有我这层关系，我爸会理你这茬吗？现在方舟押上重金，西米却半死不活的，是你自己没本事，别把气撒到别人头上。恐怕你的气，还不单单是因为西米的失利吧 ？P 三作为业内最先进的算法，要和月星合作，傻子都能看出来，这仗谁输谁赢
。怪只怪有些人聪明反被聪明误，为了设计凌霜和江西，搬起石头砸自己的脚。你是我老婆，我是我自己，是你心术不正。林总找您，好像还挺着急的。我知道了。林总，您找我。林总，西米近期的表现确实不及预期。可能是新产品刚刚上线，需要一段时间的调整和磨合。产品部这边我已经让他们把所有的数据综合起来进行分析，尽快给您提供一个方案，我们来解决下载量和日活人数，还有包括众多的数据的分析。我招您来不是说这个的，自己看吧。这是 LIA 的一个前任高管给我们提供的近三年的财务数据，可这份数据和他们之前提供的相比，有很多明显的出入。这份财务报告，你先着急给我解释这个。现在所有的信息都在核实中，可是，一旦查明这份数据属实，我们方舟就有理由怀疑 LIA 在这次收购案中。涉嫌严重的财务造假行为，并误导了我们的收购估价。而这次收购案，你是直接负责人。方舟已经向证券交易委员会和相关执法部门做了报告。如果举报内容属实，你不仅面临被辞退的风险，更有可能被追究刑事责任。魏总好。张妈，麻烦你去超市帮我买瓶鱼露。呃，那我快去快回。老婆，老婆，这次你一定要救救我。怎么了 ？L A 出事了。现在只有你求求爸，让爸帮帮我。既然你不知情，配合他们调查清楚就好了。何苦为难我爸呢？他这个时候出面，怎么说都不合适。事情现在没你想的这么简单。董事会现在认定我收了 LIA 的好处，想把这盆脏水泼给我。你真的没有收 LIA 的好处吗？那辆突然冒出来的跑车，你敢说和 LIA 没有关系？我承认我跟他们吃了几顿饭，是收了他们一些拉拢关系的公关费，可是财务造假这件事情我根本不知道。他们给了你一辆跑车，他们心里没有鬼，为什么要花这么多钱来买你的良心啊？我不说，他们不说是没有人知道的。我们现在不要在这件事上做争论。现在你不救我，我就要去坐牢。你不希望孩子出生以后就没有爸爸吧？你还知道你马上就要当爸爸了？你春风得意的时候，想过我和孩子吗？所以我现在想尽一切办法，尽力的去补救嘛。晚了。
你真的要落井下石，见死不救吗？现在没有人能救得了你。你以为董事会不会怀疑我爸？他现在要是再插手这件事，连他都要被你拉下水。魏明，我真是不懂。我们皇家又不缺钱，你为什么还会这么鼠目寸光，做这种下三滥的勾当？你不懂，我告诉你，就是因为你们家仗势欺人，你们用那种可笑的优越感鄙视我。你爸妈，我不用多说了吧？整天一副高高在上的样子，睁眼看过我吗？他们觉得把你嫁给我。是上天给我的恩赐，还有你。一天一个老公，你老公现在事关生死，你不还是照样见死不救吗？你们全家都在看我笑话，连一个保姆都在看我笑话，我是被你们逼的，我必须要证明我配得上你。我说够了，我不想看你们家的白眼跟鄙视。所以你就用这种作死的方式，来维护你扭曲的自尊心，魏明。你是自作自受，别赖在我们头上。行，那我们大家就撕破脸，大家来看看，你们皇家的女婿马上就要坐牢了。你错了，你要真去坐牢，你跟皇家一毛钱关系都不会有。你什么意思？你把我害成这样，想甩了我？你什么东西啊？你忘了，是你倒贴的我。我的家庭，我的婚姻都是你破坏的，是你逼的婚。没错，我自作自受，瞎了眼睛，娶了你这个小三儿。什么东西啊！你忘了，是你倒贴的我。我的家庭，我的婚姻都是你破坏的，是你逼的婚。没错，我自作自受，瞎了眼睛，娶了你这个小三儿。
好了，那佳怡不见了，给他打电话。他他电话在我这儿呢，你这么晚也不知道上哪儿去了。你先在附近找，我们马上来。行。看到便利店告我一声，干嘛？他忙，我买瓶酒。今天为了给你当司机啊，我喝了一肚子果汁。行，一会儿咱俩好好庆祝一下。哎，我们再弄桶炸鸡怎么样前面怎么那么多人？你慢点。给家里要不要给你交？对对对，电话是不是要生了？这好像是黄佳怡，我看着有点像。哇，多危险呀！这怎么办？我来打电话，等一下，等一下，让一下。佳怡，他现在可不能乱碰。打幺二零，来上门啊！来，佳怡，等我们来。打幺二零，看着我。啊，对，我们这有个孕妇，来，往水库里要收了。江州中路，对对对，麻烦您尽快，谢谢啊。医生，哎，黄佳怡家属是吧？女儿六斤八两，母女平安。谢谢啊，没事。打完电话了，他父母在来的路上了。好，怎么样啊？母女平安，生了。妈，我我我我，好大劲儿，这么大，大劲儿。哎呀，跟你妈妈小时候长得一模一样哎！佳怡出生的时候就是这个样子。是吗？你看两只。哎呀，可惜啊，这么可爱的孩子，摊上了这么个爸爸。哎，替他干什么？嗯。啊，妈。嗯。有件事情，我已经想好了。走走走走，赶快回去啊！这不放开，放开别碰啊！小娇生的是我们家孙子，他姓魏，凭什么不让我们看孩子？就是，你们再怎么说也是宝宝的爷爷奶奶，对吧？你们仗着有钱有势，连孩子都不让我们看，这还有没有王法了？啊！我就去看。佳怡被魏明弄得羊水破裂早产，他和妞妞差点出事，我们没找你们算账，你们倒还有脸来闹啊啊！好啊，有本事拉到派出所去啊！我倒要看看到底谁不讲道理。可以，哎，到派出所，他现在让我们看一看。佳怡和宝宝现在怎么样？妈，这次是我一时糊涂，我希望你们再给我一次机会。你一时糊涂，是我一时糊涂好吗？光想着劝和不劝分，我一再心软给你机会，可结果呢？你变本加厉，把佳怡逼成这个样子。我要是再原谅你，哪天我女儿就要死在你手里了。妈，我向你保证，以后这样的事情不会再发生了。没有以后了，佳怡已经决定跟你离婚了。离婚？不可能
，我不同意。你不同意，我这不是在跟你商量，我是在通知你。我要见嘉怡，我是她丈夫，我有权利见到我的老婆和孩子。行了，爸，你赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走。以后的事情，律师会找你。你一向很聪明。我希望你在这件事情上，同样的聪明。哎，黄总，我们再商量商量吧，是吧？怎么你去看孩子？不犯贱了吧？哎，走走走走，明明，走，明明。明明，明明。明明明明明明明作孽啊！我们是前世作孽，现世报啊！哎，明明啊，结婚不能离吧？你现在住的房子是租的，你原来答应我们买别墅的钱，你拿去给小娇买了大平层，还是婚后财产。小娇名下又没有财产，你现在一离婚，孩子捞不到，财产还得给皇家分走一半。是吧？我跟他们签了一份财产协议，约定婚内财产都归嘉义单独所有。一旦离婚，我净身出户双离婚，哎，魏总，今天晚上您可喝了不少了。魏明，你有良心吗？我之前认错了人，耽误了这么多年时间，一切从头开始我认了。但是早晚有一天，你会为你的所作所为付出代价的。还有你收赃钱、惯用的中间人，我都知道是谁。你那些勾当，我全部都知道一清二楚。人要为自己的欲望负责任。我真是不懂，我们皇家又不缺钱，你为什么还会这么鼠目寸光，做这种下三滥的勾当？我不知道我什么时候会成为第二个林爽。你这个疯子，你这个疯子！皮特，哎，今天晚上所有客人的单我买。啊，各位老板。今天晚上所有单，魏总满。谢谢，谢谢魏总。黄爸，来吧，我接着你。小爸爸没有呀？新爸爸一个。妈妈呢？老婆。
没让你们伤心。真的。不过，不过，不过，老婆。的沙拉味道怎么样？嗯，可以的。那、啊、必须的，这都是我在国外打工的时候被逼出来。好了，沙拉好了，接下来我来做牛排了。哎，我来弄牛排，我让你看看，什么是米其林大厨的焦贺卡？锅油，锅油。那我去帮你做配菜。嗯，好。哎，多洗点芦笋啊，不爱吃。好嘞。哦，对了，量子计算那个项目，韩氏的董事会已经通过了，而且让你做主导人。真的。那怎么办呢？那这个项目一上马，短期内你想在专业上超过我的可能性几乎为零了。啊、嗯，我们这个千年老二的帽子什么时候才能摘掉啊？嗯，那个什么，我其实计算了一下啊，嗯，就是你看吧啊，论功，我是你老板；论私，我是你男朋友。这，这波投资它怎么着？也很不亏呀、啊，对吧？啊，对，嗯嗯嗯，这么快就扔了，这不符合你永争第一的个性啊。呃，如果二选一的话，那我肯定先打好爱情保卫战，你说呢？有觉悟。嗯，那不然奖励一下？嗯。哎呀，我觉得我可能可以在厨艺上跟你一决高下。小贺卡。
呀呀呀呀！哎呀，果果你太厉害了，你怎么那么棒啊？你怎么做到的呀？啊，男孩子都被你给打趴下了。当初杨还把这个事情当成个笑话讲给我听，说是冰球队来了个小姑娘。我们国家也有女子冰球队的，我以后也去参加奥运会。哎呦，哎呦，了不得呀！这是要为国争光的节奏啊！你。对呀、啊，果果，你要去参加奥运会，妈妈做你的第一个粉丝，好不好？好，妈妈，我饿了。<笑>那我们去外婆家吃饭，外婆给你做了你最爱吃的大螃蟹，还有。<笑>故事叔叔、嗯，下周末我们一起去游乐园玩，好不好呀？必须没问题啊！说定了。耶、yeah! yeah! ！ Yeah! 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 我希望你好好配合公司调查，别再胡说了。收购案是黄总拍的吧？我不过就是个干活的。黄董是你岳父，他当初帮你石化也仅仅因为这层关系。这个收购案名义上看着是黄董旗号，可是你全权负责人是你，是我有什么用啊？这是你们高层开会决定的，你们不能有功劳大家一起分，出了事儿了就把我一个人扔出去吧，这不合适。你还在狡辩？因为商业欺诈，我们已经起诉了 L A， 前员工江喜提供视频证据 ，L A 董事长王洛达亲口承认对你进行商业贿赂，证据确凿。另外，江喜还说你涉嫌多起商业合作的收取回扣。你还潜规则女下属，你还说什么？你还有什么可说的？伟明，你做事儿聪明、利落，我本来是很看好你的，只可惜你太爱斗机灵了。当你要做出选择的时候，你觉得自己是最聪明的，你就忽略了显而易见的危险。而做出最愚蠢的选择。妈又复发了。医生说是，就这两三个月吧，他他已经回老家了，已经。他说他死也得死在自己家里。是，我觉得你应该知道。他之前对你，确实我也觉得太过分了。那有什么办法呢？那不管他怎么样，他也是我们妈妈呀，这点改变不了嘛。他之前有的时候说到你，还骂两句。那复发之后呢，就再也没提过了。他就是好面子。就是嘴硬，其实我们都知道，他心里有你的。姐
妈是真的没多长时间了。姐我还记得那年我中考，头一天我就发烧到四十多度，我怎么也起不来，家里一个人都没有，我渴得在床上躺了整整一天。后来，你干完农活回来了，我求着你，让你帮我倒一杯水。你可能是刚干完农活，累得慌，脾气不大好。你一边倒水一边数落我。你说：“我要照顾江海，还要照顾你爸，我快累死了。我凭什么还要照顾你啊？”你就把那杯水重重的放在了我的床面前，然后你走了。杯子里面的水，洒了一大半在我的枕头上面。那杯水，我一口都没喝。从那杯水开始，我就开始跟你赌气。我赌气，我一定要做出点事情来给你看。我赌气，我一定要证明我自己比江海强。这么多年，我拼尽全力离开家，去大城市，想要证明自己。我是曾暗暗自喜过，我终于找到了机会，可你对决。我不会认输的，我还年轻，我才三十岁，我总有一天。会成为你承认、你认可、你认为骄傲的那个江西。至少我们可以心心相惜。
说还在等爸爸，周末带他去迪士尼呢。要不然，我们就跟果果说，魏明出国外派去了，然后咱们慢慢再想办法跟他解释。我不想骗他。我怕他一下解释不了。做父母的呢，不能一直保护孩子一辈子。但是我可以陪着他，慢慢的学着处理负面情绪的能力。也许，反而能帮着他成长呢。好啊，那我们就有时间多陪陪果果，分散一下他的注意力，好不好？当然了，做爸爸呢，我确实是个新手。所以呢，你就得教教我，没事就得给我开个小灶什么的，行吗？可以。进，双姐，你的快递。好，谢谢。寄来的，一个朋友。走吧，你不是说要请我吃好吃的吗？啊、那可不是，饿死了！我订了一个米其林两星的法餐，可难订了。我还以为你要是可难吃了呢。可难订了。每个人的一生，都要走很多弯路，绕不过，避不开。我们的中国的河流，这上面这一条呢是黄河，那下面这一条最长的叫什么名字呢？你，正是这些曲曲折折，让我完成了自己的成人礼，也最终收获了一件最珍贵的礼物。未来，我会和孩子一起去那些不曾到访过的港湾，去探索更大的世界。未来也许充满未知，但可以肯定的一点是，我已经不再渴望靠岸。飞轮融资基本已经确定了。还是由磐石主投 ，T X 基金与河泛海亚洲创融基金跟量子计算风险这么大的项目，都愿意信任我。你也信任我呀？当初你都没有看过我投的 portfolio， 就决定让我来投你，因为我知道你愿意帮我。你还记得上次我灰头土脸的从画展出来吗？林双。有什么我可以帮到你的吗？我想离婚，后来你也帮了我。我看过一篇神经学研究报告，那上面说，信任的产生源于催产素的分泌，而催产素的分泌又与共情能力还有亲密关系息息相关。所以，你拥抱过的人，也会变得更容易信任你。能够这么理智的说人和人之间的信任感，真好。<笑>我老公来接我了，他被派到法国去，我打算跟他一起去。没想到吧？
我被出轨的时候，当了很多年的家庭主妇。那个时候，因为缺乏重返社会的勇气，我记得我当时纠结犹豫了很久。但是你不一样，你足够强大，<笑>想要放弃的话会比我容易得多。相比之下，挽回才是最难的选择。你选了一条最难的路，一定有你的道理。其实，婚姻的本质是一种社会关系。就算遭遇背叛，如果社会关系依旧非常稳固的话，那这段婚姻就有还持续下去的理由。我结婚二十多年了，我了解他，孝顺老人，对人和善，对我更是百依百顺。他的出轨，我应该也负一定的责任吧。我太过于自我了，又强势。<笑>你看，我不是在给他的出轨找理由，其实我是在给我自己一个能够继续我这段婚姻的心理依据。我们聊了很长时间，决定再给彼此一次机会。本来就没什么固定答案。祝福你啊，魏杰！我也祝福你，一定要顺顺利利的。媒体采访提纲就拿到了吧？对。啊，一会儿你跟嘉宾 brief 的时候，你稍微精简一点啊，多让他们采访。好，好，没问题。哦，对了，千道强那儿再多安排两个礼仪，那个引导一下嘉宾。嗯。麦克风和提示器开始之前再检查一遍。放心吧，哥。虽然我们公司呢第一次筹办这个项目，但是上上下下都很重视。走，我再确认一下。行，那咱们一起加油。加油。江海，领带。呃，我忘了介绍，这是我女朋友，也是我们公司的，刚在一起。林总，马丁总，你好，叫姐就行了。那行，先忙，回头请你俩吃饭啊。嗯，不错。你小子可以啊，这终身大事都跑我前头去了。必须的，而且你在你姐那帮帮我的忙。李双姐的前夫，就那个魏明，上周判了。还有后面那个结婚的富二代，也没有。天道好轮回啊，这个渣男总算是得到报应了。林双，先去忙，你先忙。中国有个古老的寓言，叫“养子见其鹿而哭之”。杨朱看到一只羊走失了。他在路尽头分叉的地方哭了，因为他不知道羊走到了哪条路上。这个时候，他就不能决定自己往哪一条路走，于是很悲伤。当我们走到分叉路口的时候，看上去唯一能做的事情就是先掷个骰子，选择一条路走，无论对错，再去试另外一条路。这个方法看上去是有效的，但也是愚蠢的，因为。上帝从不掷骰子，这就代表，当计算机要计算一个问题的时候，我们想要寻找一个答案，常常要搜索好几个方向。但是这个问题，在量子的世界里，就可以迅速的得到解决。不好意思，顾总，呃，您能否说的通俗一点，或者说有没有什么模板可以让我们参考一下量子计算的强大威力呢？来，大家来看一下大屏幕。量子纠缠的两个粒子，就像是一对深深相爱的恋人，彼此心灵相通。尽管远在天边，却时时思念，并无形的连接着彼此。这种神秘的关联，使得量子纠缠成为了宝贵的资源，而量子计算正是基于量子纠缠，获得了快速运算的优势。
后携手余生吗？接下来就让我们把目光随着新郎一起投向了幸福开始的地方，有请最美丽的新娘幸福登场。今天我把双双交给你谢谢你，林双。对不起啊，让你等了我这么久生价值，大家好像都很喜欢讨论归宿，好像我们一生的努力都是为了找到一个庇护自己的地方。但或许，我们也可以享受路上的风景呢。单身或婚姻，职场或家庭，成功或失败，所有的经历都是我们成长路上的精彩风景。我们来到世界，不是为了找到一个归宿。而是最终成为自己的归宿。